திரும்பவும் யுவன் கவிதையினுடைய ஒரு நீண்ட கவிதையினுடைய ஒரு சிறிய பகுதி தெரிந்தது போல் எடுத்துரைக்க எல்லோருக்கும் இயல்வதில்லை ஆனாலும் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு உரையாளர் பிரச்சனை என்னவென்றால் சொல்லும் போதே பழசாகும் சொற்கள் உதிர்ந்த பின்னர் கிளர்ந்து எழுவது வேறொரு பேரண்டம் இப்போ இந்த சொல்லும் போதே பழசாகக்கூடியது இந்த உரைகள் எல்லாமே சொல்லும் போதே பழசாகிடுது ஆனால் சொன்ன பிறகும் அந்த கவிதை வந்து அதே இடத்துல அல்லது அதே தளத்தில் நின்றுட்டு தான் இருக்குது கவிதையை பற்றிய எல்லா விளக்கங்களுக்கு பிறகும் தீர்ந்து போகாதிருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய வியப்பு அல்லது அது தக்க வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வியப்பு இவனுடைய முதல் தொகுதிக்குன்னு நினைக்கிறேன் சுந்தராம் சாமி வந்து ஒரு விமர்சனம் எழுதும்போது இவனினுடைய கவிதை நோக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மூணு வார்த்தையை சொல்கிறார் விவரிப்பு விசாரணை விசாரம் அப்படிங்கிறார் நான் நாலாவதாக அது கூட வந்து இந்த வியப்புங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அன்றாட விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீராத வியப்பு ஒன்று இருக்குது அதில் ஆரம்பித்து அவர் விவரிப்புக்கும் விசாரணைக்கும் அப்புறம் விசாரத்துக்கும் போகிறார் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இவருடைய முன்னுரையில் அவர் வந்து சொல்கிறார் ஒரு பாடலில் இருந்து பொதுவாக வந்து விஷ்ணுவும் சொன்னார் எல்லோரும் சொல்லக்கூடியது வந்து யுவன் கவிதையினுடைய மொழிக்காக ரொம்ப வந்து மெனக்கெடுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவர் வந்து ஒரு தன்னுடைய முன்னுரை ஒன்றில் வந்து சொல்கிறார் பாடலுக்கும் கவிதைக்குமான வித்தியாசங்கிறது வந்து அவர் சொல்கிறார் கவிதையில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து விவாதிக்கலாம் கவிதையில் கிடைக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த ஒரு பரவச நிலை இருக்குது அதுதான் அப்படிங்கிறார் கிட்டத்தட்ட அவருடைய கவிதைகள் எல்லாத்துலேயும் அதுதான் இருக்கணும் அப்போ அந்த மொழி சார்ந்த அல்லது உணர்வு சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து அவருடைய கவிதையில் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் ஸோ அவருடைய கவிதைகளை பற்றிய அடுத்த விளக்கத்திற்காக பரமேஸ்வரி அவர்களை அழைக்கு திரா பகல் அப்படிங்கிற அந்த தொகுப்பு படித்த போது எனக்கு தோணுது பரவசமான ஒரு வாசிப்பு அனுபவத்தை அளித்து இவனுக்கும் இங்கு பேச வாய்ப்பளித்த லாவண்யாக்கும் சிற்றில் நண்பர்களுக்கும் முதல்ல என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கவிதைகள் மட்டுமல்ல இதோடு தொடர்புடைய கவிஞர் சுகுமாரனுடைய முன்னுரை அவருடைய நேர்காணல்கள் அதையும் நான் வாசித்தேன் எனக்கு எனக்கு வந்து அவர் யுவன் சந்திரசேகராக தான் முதல்ல அறிமுகம் அவருடைய காணல் நதி தான் நான் முதல்ல படித்தது அதை படிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ரேஸியாக கொஞ்ச நாள் சுற்றிட்டு அவருடைய நாவல்கள் சிறுகதைகள் அதை தான் நான் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு முதல்ல எம் யுவன் வேற யுவன் சந்திரசேகர் வேற அப்படின்னு நான் ரொம்ப நாள் நினச்சேன் பிறகு தான் இது ரெண்டுமே ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அதற்கு பிறகு தான் அவருடைய கவிதைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வேறு இடத்துல படிச்சுட்டு இருந்ததை ஒரு தொகுப்பாக வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஒரு இடத்துல வந்து யுவன் சொல்வார் ஒரு நேர்காணலில் அவர் சொல்கிறார் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு வருடத்திலேயே ஒரு நாலஞ்சு புத்தகங்கள் தான் வரும் வர வர நாங்கள் அப்பப்போ உடனே நாங்கள் அதை படிச்சுட்டு நாங்கள் அதை பேசுவோம் அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால் வந்து ஒரு ஒரு வருடத்தில் கணக்கற்று வரக்கூடிய புத்தகங்கள் இருந்து தேர்ந்தெடுத்து படிப்பது அப்படிங்கிறது தான் இது எது வந்து வாசிக்க தகுந்தது அப்படிங்கிறதே வந்து இன்றைக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது இதில் நான் மிக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது யார் யார் எழுதுகிறார்கள் மொழிக்குள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் அல்லது மாயங்கள் வடிவ உத்திகள் கவிதையினுடைய கருப்பொருள் இன்ன பிறவற்றை தேடி பயிலக்கூடிய சூழலில் கவிஞர் யுவனின் இந்த மொத்த தொகுப்பு மொழி செறிவையும் தேர்ந்தெடுத்த எளிய இயல்பான சொற்களையும் அமைவாக பொருத்தக்கூடிய பொருந்தும் சூழல் அந்த சொற்கள் அந்த கவிதைக்குள்ள அமைவாக பொருந்தக்கூடிய சூழல் கவிதையினுடைய உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றை மேலும் அறிந்து கொள்ளவும் என்னை செறிவாக்கி கொள்ளவும் உதவியது இவனுடைய கவிதையின் நோக்கங்கள் விவரிப்பு விசாரணை விசாரம் என்று சுந்தராம் சுவாமி சொல்கிறார் அதில் விசாரத்தை விட விசாரணையும் விசாரணையை விட விவரிப்பும் வலுவாக இருப்பவை விசாரம் குறைவு என்று சுந்தராம் சுவாமி குறிப்பதாக முன்னுரையில் சுகுமாரன் குறிப்பிடுகின்றார் 
விசாரத்திலேயே உழன்று கிடக்கும் என்னை போன்ற பிரகிருதிக்கு கவிஞர் சுகுமாரனை அதனாலேயே பிடிக்கும் கவிஞர் யுவனின் கவிதைகளை இதற்கு முன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாசித்த பிறகு இப்போ மொத்த தொகுப்பாக படித்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த அனுபவம் என்பது மிக அலாதியானது தீவிரமான அகநிலைகளை கிளர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு இசை பைத்தியமாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு யுவனை நினைக்கின்ற பொழுது இசையும் சேர்ந்தே தான் நினைவுக்கு வரும் அப்படி இந்த தொகுப்பை படித்த பொழுது ஒரு நல்ல இசையை கேட்டு முடித்த பிறகு மனதில் சுனாதமாய் ரீங்கரித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த மெல்லிய ரீங்காரமும் அப்படி அப்படியான ஒரு ஒரு அனுபவத்தை இந்த கவிதைகள் எனக்கு கொடுக்கின்றன இவனுடைய கவிதைகள் இப்பொழுதும் உள்ளுக்குள் சுழன்றபடியே இருக்கின்றன இவனுடைய கவிதைகளில் வியத்தலோ இகழ்தலோ இல்லைதான் தீரா பகல் என்கின்ற இந்த மொத்த தொகுப்பு முழுதாக படிக்கின்ற பொழுது ஏதும் செய்ய முடியாத ஒரு கையாலாகாத ஒரு சூழலில் ஒதுங்கி நின்று வாழ்வின் வெளியில் நின்று என்னதான் நடக்கிறது என்று வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதரின் சித்திரத்தை எனக்குள் வருகிறது சலிப்போ அது பற்றிய எந்த புகாரோ இன்றி ஏன் இப்படி என்னும் விசாரமும் அது நிகழ்வது குறித்த பிரஜையும் விஷ்ணு பேசுகிறப்போ சொன்னார் அந்த கான்ஷியஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஆனால் ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பிரஜையோடு அவர் எழுதுறதாக தான் தோணுச்சு அது குறித்த விசாரணையும் குறிப்பாக அந்த பெண்டுலம் உதாரணம் பெண்டுலம் வந்து போய் 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 வந்து நிற்கும் அப்படி அவருடைய மனதுக்குள் தொடர்ந்த விவாதங்களும் விசாரணைகளும் நடந்து சரி இது இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மனம் நிற்கும் என்று எனக்கு தோன்றியது விசாரணையும் அது உள்ளோடும் அதை சரியாக விவரிக்க தகுந்த ஆற்றலோடும் மொழி புலமையோடும் உள்ள ஒரு மனிதராக நான் அவரை கவனிக்கிறேன் குறிப்பாக அவருடைய கதைகளில் எதனால் என்று எனக்கு தெரியாது ஏமாறும் கலை என்கின்ற கதை என்னுடைய மனதில் பதிந்து போன ஒரு கதை இந்த மொத்த கவிதைகளை படிக்கின்ற பொழுது எனக்கு மறுபடியும் நினைவில் வந்தது ஏமாறும் கலை என்கின்ற அந்த கதை இதுதான் யுவன் என்று எனக்கு தோன்றியது எதற்கும் அந்த அந்த ஒரு கணத்தில் இருக்கின்ற நான் இல்லை அடுத்த கணத்தில் இருப்பது அந்த அனுபவத்தை உள்வாங்கிய ஒரு மனிதர் பிறகு அதை பற்றி அசை போட்டு தனக்குள் விவாதித்து விசாரணைகளிட்டு மிகுந்த பிரஜையோடு எழுதப்பட்ட கவிதைகள் என்று தோன்றியது வாழ்வில் லாரியில் அரைபட்டு சாகும் பன்றியும் விபத்துக்கள் மலிந்து அதிசயமற்று போன ஊரில் மரணத்தை நோக்கி போகின்ற பன்றியும் போஸ்ட் மரணத்தை நோக்கி பன்றியும் போஸ்ட் ஆஃபீஸை நோக்கி நானும் விரைந்து சற்று முன்னுக்கு சற்று முன்னான நிர்ணயம் பெறாத புதிர்கணத்தை விரைதல் என்று தலைப்பிட்டிருப்பார் யார் யார் விரைந்தனர் எதற்கு விரைந்தனர் எதை நோக்கி என்பதை உணர்ச்சி ஆவேசம் இன்றி சொல்லி சொல்கிறார் அது அவருடைய கவிதைகளின் மற்றொரு முக்கியமான பண்பு தொடக்கத்தில் எனக்கு பிரான்சிஸ் கிருபா யூமா வாசுகி போன்ற கவிஞர்களின் கவிதைகளை நான் ஆழ்ந்து வாசித்த பொழுது அந்த கவிதைகள் எனக்குள் எழுப்பும் உணர்ச்சி பெருக்குகளை வியந்திருக்கிறேன் அவைதான் நல்ல கவிதையின் பண்பு என்றும் ஒரு காலத்தில் நம்பியிருக்கின்றேன் என் கவிதைகளும் பெரும்பாலும் அப்படியே அமைந்திருக்கின்றன அவை தோன்றி நம்மை தூண்டி எழுந்து வீழ்ந்து போவதை இந்த தொகுப்பு எனக்கு உணர்த்தியதாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் உணர்ச்சிகள் கட்டுக்குள் உள்ள மொழி படிக்கும்போது நம்மை உணர்ச்சி வசப்படுத்தாத ஆனால் குளத்தில் எரியப்பட்ட ஒரு கல் எழுப்பும் வளையங்களைப் போல நம்முடைய மனதில் வாசகர்களுடைய மனதில் எண்ணங்களை அலை அலையாய் எழுப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விவரணை வீரப்பிரயாணம் என்றொரு கவிதை அந்த கவிதையை நான் வாசிக்கிறேன் மிக பிடித்த ஒரு கவிதை பந்தயமோ போரோ தோற்காத வீரன் நான் தன் காலத்தின் மிகச்சிறந்த குதிரை எனது அடிவாரம் நோக்கி பாயும் ஆற்றுடன் போட்டியிட்டு மலைப்பாதையில் விரைகிறது என் குதிரை வழியில் மன்னனின் பாதுகை கொண்ட சாவடிகள் இரண்டு உண்டு யாரும் நின்று வணங்கி மேற்செல்ல பந்தயம் எதிலும் தோற்காத வீரன் காலத்தின் மிகச்சிறந்த குதிரை மலையின் சவால்களை வென்று மீளும் ஒவ்வொரு தடவையும் லகானை இழித்து பிடிக்கிறேன் இரண்டு முறை இந்த இரண்டு முறை அப்படிங்கிற பொழுது அந்த கவிதை 
கொடுக்கக்கூடிய உணர்வு பாதுகை கொண்ட சாவடிகள் இரண்டு உண்டு என்று சொல்லி சவால்களை வென்று மேலும் ஒவ்வொரு தடவையும் லகானை இழுத்து பிடிக்கிறேன் இரண்டு முறை என்னும் வரிகள் உரத்து புலம்பவில்லை கதறவில்லை ஆனால் அதன் விசாரமும் விவாரி விவரிப்பும் நிகழ்கால வாழ்வை விளக்கிச் செல்கிறது கவிதை எழுதும் பொழுதுதான் சொற்களை பற்றிய நுண்ணுணர்வு கூடியது ஒரே ஒரு சொல் நமக்கு ஒரு காட்சியை காட்டும் ஆற்றல் உடையது நம் உணர்வை கிளர்த்தக்கூடியது மழை என்று பலரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒற்றை சொல் காதலை பிரிவை துயரை குழந்தைகளை நினைவூட்டும் டெலிஃபோன் என்ற தமிழ் அல்லாத ஆனால் நாம் அன்றாடத்தில் புழங்கும் சொல்லை இயல்பாக டெலிஃபோன் என்றே நாம் உச்சரிக்கிறோம் அக் இல்லாமலே கூட அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லின் மீதும் முன்னரே ஏற்றப்பட்டிருக்கின் ஏற்றப்பட்டிருக்கின்ற தன்மை சுமைகள் உண்டு கவிதையில் மட்டுமே சொற்கள் அத்தகையவற்றை சட்டென்று உதறி செல்ல முடியும் அப்படி எந்த திருகலான மொழியும் இல்லாமல் சாதாரணமான நாம் அன்றாடம் புழங்கும் மொழியில் தேவையான இடைவெளியை மௌனத்தை செருகி புதிய அனுபவத்தை தருகிறார் இவன் இப்போதைய கவிதைகள் சற்றே நெகிழ்வான மொழியில் எழுதப்படுவதை வாசித்திருந்த நிலையில் தீரா பகலில் காணப்படும் கவிதைகளின் செறிவான மொழி தேர்ந்தெடுத்த சொற்கள் அளந்து வைத்தது போன்ற உணர்வு என அது எனக்கு புதுமையாக தோன்றுகிறது பறக்க பயம் பிறகு பழகுதல் அந்த இப்போது பறவை என்கின்ற ஒரு கவிதையில் அது முதலில் பறக்க பயம் பிறகு அது பழகுதல் அதில் இருக்கக்கூடிய சிரமம் கடவின் மிச்சத்தை கழுவி நீர் தேடி அலைய அது அனுகூலம் என்று தன்னைத்தானே திருப்திப்படுத்தி கொள்ளுதல் என்றும் கருநிற முட்டைகளாய் மனித தலைகளை பார்த்த வண்ணம் பரத்தலே வாழ்வாக ஆனது எனும் அற்புதமான ஒரு படிவம் என அடுக்கி சொல்லும் ஒரு பண்பினை இவனின் கவிதைகளில் பார்க்க முடியும் மறுநாள் காலை குறிப்பு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ருசிகரம் ஆகிய கவிதைகள் சில உதாரணங்கள் இருத்தலும் இளமே என்றொரு கவிதை போகிற போக்கில் ஒரு அரசியல் விமர்சனம் கவிதை இவனினுடைய கவிதைகளில் தான் மட்டுமே பெரும்பாலான கவிதைகளில் இருப்பதாக நாம் நினைக்கின்ற பொழுது சில கவிதைகள் அதற்குள் அன்ற அன்றாடம் இருக்கக்கூடிய அரசியலை பேசுவதாக நான் உணர்கிறேன் இரவின் குவளை விரைதல் போன்ற கவிதைகளையும் சொல்லலாம் இருத்தலும் இளமே என்கின்ற கவிதையில் அம்பாளா நிலையத்தில் ரயிலுக்காக நின்றவள் அம்பாள் போல இருந்தாள் அருகில் நின்ற மற்றொருத்தி இந்திரா காந்தி போல இருந்தாள் அதற்கு சில காலம் முன் இன்னொரு பெண்மணி இந்திரா காந்தியாகவே இருந்தார் என்று அந்த ஒரு ஒரு எழுத்தில் ஒரு அரசியலை ஒரு ஒரு ஒற்றை வரியிலே அவர் கடந்து செல்கிறார் மற்றொரு கவிதையில் பூச்சிகள் போல மனிதர்கள் கொத்து கொத்தாய் கொலையுறுவதை கண்டிக்கும் பந்த் நாள் என்பதால் இலை பூச்சிக்கும் இன்று விடுமுறையோ என்னவோ இப்படி போகிற போக்கிலேயே அந்த விமர்சனங்களையும் அவர் சொல்லி செல்கிறார் விமர்சனத்தை கூக்குரலிட்டு பிரகடனமாக முழக்கமாக இல்லாமல் இயல்பாக சொல்லி செல்லும் ஒரு நிலையில் அவர் அதை பேசுகிறார் இங்கேயும் கூட எனக்கு அந்த ஏமாறும் கலை என்கின்ற கதை நினைவுக்கு வருகிறது சிரிப்போ அழுகையோ வருத்தமோ எதுவும் கவிதையில் துளியாகவே திரண்டு நிற்கிறது சொட்டு கண்ணீர் கீற்று புன்னகை அவ்வளவே உணர்வின் வெடிப்பை ஆங்காரத்தை இவனின் கவிதைகளில் பார்க்க முடியாது நடப்பு கணம் நடப்பு வாழ்வு ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்ற கேள்வி உறுத்தாத வகையில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணர்வுகள் பிரஜ்ஞை பூர்வமாகவே அடக்கப்பட்டவை எனில் அவை ஏதோ ஒரு இடத்தில் கொந்தளிக்கத்தானே செய்யும் அப்படி வெளிப்படுத்தப்படாமல் பொதித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த மூர்க்கத்தை சில கவிதைகளில் காண முடியும் மிச்சம் என்றொரு கவிதை ஆழ்மனத்திலிருந்து கிளம்புகின்ற கவிதை நடப்பிலிருந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கும் மனத்திலிருந்தே பீரிடுகிறது இந்த இரண்டுக்குமான கான்ட்ராவை கவிதைகளில் இந்த இவனுடைய கவிதைகளிலே பார்க்க முடியும் அத்தனை இலக்கிய வடிவங்களிலும் கவிதையை டூ எமோஷனல் என்று நான் ஒரு சொல்லுவேன் ஆனால் இவனின் கவிதைகள் உணர்ச்சி தளத்தில் சற்றே அடக்கி வாசிக்கப்படுவதே அதன் தனிப்பெரும் சிறப்பு இயல்பான உணர்வெழ்ச்சியை இயல்பான உணர்வெழ்ச்சியை கூட பிரஜையோடே கட்டுப்படுத்தி மிதமாக கூறக்கூடிய போக்கு அதுவே வாசக பங்கேற்பை ஊக்குவிப்பதாக இணை பிரதியாக மாற்றுகிறது 
கவிதை என்பது அனுபவம் மட்டுமன்று கூறுமுறை அறிவார்த்தம் உணர்வு அனைத்தும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து தர்க்கத்தில் நிற்க முடியாது அதற்கு வெளியில் மீறி நின்று ஒழிப்பது ஒருவித ஒரு விதமான பித்து நிலை கவிதை அகவயமான வடிவம் அதனை புற வடிவமான சொற்களால் தொகுத்து புரிந்து கொள்ள நாம் முயல்கிறோம் அது சொற்களுக்கிடையில் நழுவி கொண்டே இருக்கிறது சொற்களின் இந்த இடைவெளியே வாசக அனுபவத்தோடு உரையாட தொடங்குகிறது முழுமையாக அகவயப்படுவது இசையில் சாத்தியம் இசையுடன் அதீத உறவு கொண்ட இவனுக்கு கவிதையில் சொற்களின் வழி அறிவார்த்தமாய் தொடுவது சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது இவனின் கவிதை தொகுப்பு இந்த மொத்த தொகுப்பில் படிக்கிற பொழுது எனக்கு தோன்றியது மொத்த தொகுப்பாக பார்க்கின்ற பொழுது ஒரே துணியாக பல கவிதைகளும் ஒரே துணியாக ஒரே கூறுமுறையாக இருப்பதாக தோன்றியது மற்றொன்று இன்றைக்கு வாசிக்க வாசித்து கொண்டிருந்த எனக்கு முன்னால் எழுதி கொண்டிருந்த அல்லது என்னுடன் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல கவிஞர்களையும் வாசிக்கின்ற பொழுது படிக்காம் அந்த ஒரு ஒரு கவிதையை படிக்கின்ற பொழுதே அது யார் எழுதியது என்று நம்மால் சொல்ல முடியும் அவர்களுக்கென்றே இருக் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரத்யேகமான கூறுமுறை பிரத்யேகமான ஒரு ஒரு மொழி இப்படி தங்களுக்கான ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு ஒரே மாதிரியாக சொல்லுதல் அப்படி நாம் மனுஷபுத்திரனை சுகிருதராணியை இப்படி பல பேரை நான் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஏன் நாம் அப்படி அப்படி நமக்குள்ளே ஒரு சட்டகம் இட்டுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இயங்க வேண்டும் அப்படி தனக்குள் எந்த சட்டகமும் சட்டகத்தை கடந்து கவிதை எழுதுபவராக நான் பெருந்தேவியை காண்கிறேன் இந்த கவிதை பெருந்தேவி எழுதியது என்று நாம் சொல்ல முடியாது பெருந்தேவி ஸ்ரீவல்லி என்கின்ற இரண்டு பெயர்களிலே ஊடாடும் பொழுது வேறு வேறு இடங்களில் நகர்ந்து அவரால் எழுத முடிகிறது எனக்கு சட்டென்று நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெயரை நான் சொல்லுகின்றேன் ஆனால் பெரும்பாலான கவிஞர்கள் அந்த இடப்பட்ட சட்டகத்துக்குள் அந்த மொழியிலிருந்து தனக்கு தனக்குரிய அந்த மொழி என்கின்ற ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் இருந்து கொண்டே எழுதுவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படி எனக்கு இவனுடைய இந்த தொகுப்பும் வாசிக்க தொடங்கிய கணத்தில் அதனுடைய அந்த சிறிவான மொழி கொடுத்த ஒரு 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 அனுபவம் மொத்த தொகுப்பாக முழுமையாக படிக்கின்ற பொழுது ஒரே விதமான கூறுமுறையாக ஒரே விதமான சொல்லல் முறையில் ஒரே விதமான கட்டமைப்பில் இருக்கிறதோ என்றும் தோன்றுகிறது அவருடைய ஒரு கவிதையை நான் வாசித்து இந்த என்னுடைய உரையை நான் நினைவு நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன் மொட்டை மாடியில் கிடந்தேன் சும்மாதான் மழைக்கால பகல் வெயிலும் இல்லை வெக்கையும் இல்லை கட்டாந்தரையில் அழுந்திய முதுகின் கீழ் அழுந்திய பருக்கை கற்கள் கண்ணில் நிறைவது வானம் இல்லை பர பார்வையின் அளவே பறந்து கிறங்கிய மனம் என்றது மனம் அளப்பரிய விரிவின் முன் அடையாளம் எதுவுமற்று நசுங்கி கிடக்கும் பருக்கை கல் என உணர்ந்தேன் அட்பன் அட்பன் என்று துடித்தது நாடி கொதிக்கும் வாழ்வு வழி கொண்ட தருணங்கள் தினசரியின் பூகம்பத்தில் புதைந்த ஆசைகள் நிலவும் உறங்கிய நேரத்தில் கொள்ளை போன கனவுகள் இன்னும் இன்னும் என்று வழக்கம் போல் துயரத்தின் புதைக்குழியில் அமிழ்ந்து கொண்டே இருந்தேன் மதகுடைந்து பெருகியதில் அணை முழுவதும் வெளியோடி நீர்கொடிகளின் பசுமை மண்டி வரளவும் தொடங்கியது துரிதமாய் படர்ந்த பாலையின் பரப்பில் தகித்து ஊர்ந்தபோது நெற்றியில் சொட்டியது ஈரத்தின் குழுமையொன்று எச்சமோ என்று விதிர்த்தேன் இல்லை நீர்த்துளி பெயரற்ற பெருங்கருணை விரலால் தீண்டியதோ விம்மியது மனம் அட்பன்தான் நான் ஆனாலும் அவ்வளவு அட்பமில்லை நன்றி